Muy buenas y bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy os traigo mi opinión sobre la octava y última temporada de Juego de Tronos. Todo lo que diré es en base a mi opinión y obviamente hablaré con spoilers. Así que una vez advertidos, empecemos. Esta temporada ha sido sin dudas la peor y creo que los dos fallos han sido que han ido muy rápidos y el cómo ocurren las situaciones. Ya que, por ejemplo, sabíamos que el Rey de la Noche o Cersei iban a morir y algunas otras cosas que eran un poco predecibles eh, sobre lo que iba a pasar, pero el problema es el cómo lo han eh, llevado a cabo. Los dos primeros episodios estuvieron, en mi opinión, muy bien, y en el tercero la batalla entre los vivos contra los muertos estuvo también muy épica, estuvo muy bien. Pero el problema eh, creo que son eh, los diez últimos minutos de este episodio del tercero que la forma tan absurda en la que matan al Rey de la Noche... Este estaba rodeado por sus propios caminantes blancos y sus zombies, y el problema es que Arya, por arte de magia, consigue colarse entre todos y llegar hasta el Rey de la Noche y apuñalarlo. ¿Qué mierda es eso? O sea, ¿cómo Arya consigue pasar entre todos los zombies, consigue también pasar por los caminantes blancos y apuñala al Rey de la Noche? O sea, y además, ¿pero por qué es ella quien lo mata? El encargado de matar al Rey de la Noche tendría que haber sido John Nieve, que para eso nos lo estuvieron preparando durante toda la serie, que este era el que se preocupaba por la amenaza constante de los Caminantes Blancos, y encima no tuvimos una pelea uno contra uno entre el Rey de la Noche y John Nieve. En mi opinión es horrible lo que han hecho con la trama de los Caminantes Blancos, una trama tan buena y sinceramente pff, la destrozan en los últimos minutos. Es más, cuando vi cómo mataban al Rey de la Noche, era como... No, no me lo creo, o sea, no puede ser. Y acaba el episodio y lo matan de esa forma tan, tan estúpida y es como... Buah, tío, ¿en serio? En fin, horrible lo que han hecho con esto. Ahora pasemos a los personajes y cómo han acabado. El final del perro me ha encantado que al final este muera peleando contra su hermano, ya que pues este personaje, pese a que en las últimas temporadas nos lo estaban poniendo ya como que se estaba haciendo bueno, entre comillas... Pues al final me ha gustado que acabe muriendo, porque este personaje se merecía morir por todas las cosas que había hecho en el pasado. Otro personaje que ha terminado muy bien para mí ha sido Gendry Baratheon, que al final se le reconoce como Baratheon, y acaba siendo el señor de Bastión de Tormentas. Otro personaje que también ha estado muy bien como acaba ha sido Ser Jorah Mormon, que al final acaba sacrificándose por Daenerys, peleando por ella y muriendo. Después, en el Consejo Privado, me ha gustado que Tyrion acabe como Mano del Rey, Ser Davos como Consejero Naval, Brienne eh, como la líder de los Guardias eh, del Rey... Pero mi pregunta es, ¿por qué Sam es el Gran Maestre? Si para ser Gran Maestre se supone que tienes que estar años estudiando en la Ciudadela, y él no llevaba ni un mes. También tenemos a Bronn como el Consejero de la Moneda, y en serio ponen a un mercenario que amenazó a Tyrion hace unos tres episodios atrás en ese puesto, o sea, no tiene sentido. Si yo fuera Tyrion, como mano del rey, no permitiría que Bronn estuviera ahí, porque, joder, le amenazó hace, lo que he dicho, hace tres episodios, lo amenazó con una ballesta. Aparte, Bronn solo ha aparecido en unas tres escenas en toda esta temporada. No sé, me parece, o sea, no sé por qué este personaje no ha salido más. De Sansa no tengo mucho que decir, ya que este personaje nunca me llegó a gustar del todo, y bueno, y que haya acabado como reina de Invernalia, pues bueno, por una parte... Era más o menos predecible que... O sea, porque ella quería ser reina de algo. En, como lo vimos ya en la temporada pasada, en la temporada 7, se daba como que ella quería ser la reina. De todas maneras, no me ha molestado que esta sea la nueva reina de Invernalia. En cuanto a Arya, su final me ha encantado que zarpando por los mares, porque este personaje le pegaba ese final, ya que si se hubiera quedado en Invernalia, se tendría que haber quedado bajo las órdenes de Sansa, o si no, eh, como asesina sueldo... O si no, una tercera opción que también me hubiera gustado es que se hubiera quedado con Gendry como señora de Bastión de Tormentas, ya que la pareja que hacían estos dos, Arya y Gendry, me gustaba. De todas maneras, este final me ha parecido muy bueno para ella. En cuanto a Bran, ahora que es el rey de los seis reinos, ya que el norte es independiente, que por cierto, cuando Sansa pide la independencia de, del norte, es, es en plan, ¿por qué los otros reinos como las Islas del Hierro o Dorn no lo piden también la independencia? Ya que estos eran fieles a Daenerys y por lo tanto si ella ya no está, pues ya no tienen motivos para querer a otro. Además, ¿qué ha hecho Bran en toda la serie para merecer ser el rey? Tyrion propone a Bran como rey ya que según él tiene la mejor historia, pero ¿es en serio? O sea, eh, pero si incluso Arya, Sansa y el propio Tyrion tienen mejores historias que Bran. O sea, Bran simplemente pues sí, vale, se quedó inválido y ya está, pero o sea... Se quedó inválido y luego, eh, junto a, ayuda, a la ayuda de algunos, como Odor, etc., pues se encontró con el Cuervo de Tres Ojos y ya está. Y, o sea, y, y luego llegó a Invernalia y fuera. Y en cambio, la historia de Sansa, de Arya y Tyrion son muchísimo más trágicas. 
Y si Tyrion no quería el título de rey, pues entonces por esa regla, eh, Sansa y Arya también eran buenas pretendientes para el trono. Es cierto que Bran acaba siendo el más sabio y incorruptible gracias a que se acuerdo de tres ojos, pero en el, él mismo, en el episodio 2, le dice a Jaime que ya no es Bran Stark. Es decir, que ya no le importa su apellido de Stark, pero en cambio el hijo de puta sí que le importa ser el rey. También él mismo dice que vive en el pasado, dando a entender que prefiere estar observando la historia que centrarse en el presente. Por lo tanto, ¿cómo vas a elegir a un tío que piensa así como rey? Si yo llego a estar ahí hubiera escogido a cualquier otro antes que a Bran. El final de Jamie se contradice con el cómo acabó en la temporada 7, que dejó que mandó la mierda a Cersei para irse al norte a pelear contra los caminantes blancos, y en cambio en esta temporada vuelve otra vez con ella. En mi opinión hubiera estado muchísimo mejor que como nos lo dejaron en la temporada pasada, Jamie hubiera mandado la mierda a Cersei y se hubiera quedado en el norte para defenderlo y hubiera muerto junto a Theon defendiendo a Bran del Rey de la Noche. De esta manera podría haber pagado su deuda de haberlo tirado por la torre en la primera temporada. En cuanto a la escena en la que Brienne deja las hazañas de Jamie en el libro de los caballeros, me ha encantado que al final lo deje como un héroe. Por otra parte, el final que le han dado a Cersei no ha sido satisfactorio para nada, porque muere escondidas sin que nadie se entere salvo Jamie y más tarde Tyrion. Y creo que le ha pasado lo mismo que al Rey de la Noche, que han tenido muertes muy simples para estos personajes tan importantes. A mí me hubiera gustado que terminara a Cersei rodeada por todos los soldados de Daenerys, los Dothraki, los Inmaculados, los soldados de Jon también, eh, estuviera rodeada por todos ellos y que al final se presentaran delante de ella, pues eh, Daenerys, Jon y Tyrion tuvieran una breve discusión o una charla y entonces pues aquí viéramos como que Cersei está totalmente devastada y llorando porque ya se ve eh, rodeada, que ya se ve que es imposible ganar y que finalmente fuera Drogon, el dragón, el que se la comiera ya que lo único que hizo en sus últimos minutos de vida fue mirar por el balcón como Daenerys destruía la ciudad y finalmente llorar. Al igual que el Rey de la Noche, que junto a Cersei, estos eran los dos grandes villanos de Juego de Tronos, y al final estos dos han tenido un final patético. En cuanto a Jon y todo esto que era un Targaryen, pues al final no ha servido para nada. ¿Por qué tanto misterio en las temporadas pasadas de que si Jon era un Targaryen o no, y que al final acabó siendo que sí? ¿Y para qué tanto misterio con eso si luego en esta temporada no ha tenido ninguna relevancia? Vale que en un momento eh, Daenerys lo ve como un posible enemigo, ya que este pues es el heredero al trono, pero eh, el tema se deja apartado a un lado para no volverlo a tocar, y el tema de que Jon es un Targaryen pues ya no tiene ninguna relevancia. Y en cuanto a su final, que acaba yéndose con Fantasma y Tormund, junto a los salvajes, más allá del muro, pues sinceramente me ha gustado ese final. Ya que por una parte, como espectadores, queremos ver como que el protagonista de una historia, no solo de Juego de Tronos, sino el protagonista de cualquier historia, pues eh, que termine como en la cúspide, ¿no? Que el protagonista, pues al final de la serie, acabe como el máximo héroe y acabe como siendo el número uno. Pero con este final, eh, creo que está bien porque nos demuestran que no siempre tiene que ser así y que un día puedes pasar... De, por ejemplo, en el caso de John, un día puedes pasar de ser el máximo héroe de, de todo Poniente y al día siguiente ser un Mindundi, ser un Don Nadie. Por lo tanto, para nosotros como espectadores, pues nos puede parecer injusto que no se le reconozca el mérito a John, pero creo que es un buen final para él. En cuanto a Daenerys, su problema no es que se haya vuelto entre comillas malvada, sino el cómo se ha convertido, porque pasa de un momento a otro sin mucha justificación. Creo que si nos lo hubieran estado planteando ese cambio de actitud a Malvada desde el primer episodio, al menos, pues cuando llegáramos al episodio 5, pues aquí lo podemos haber visto bien que al final tome la decisión de destruir todo Desembarco del Rey. Y en el último episodio su muerte no se siente dolorosa o triste, simplemente recibe una puñalada y ya está, y se muere. Y pese a ser un personaje tan importante, pues tiene una muerte que no es memorable, como por ejemplo el Gorrión Supremo, Oberyn Martell, Odor... Tuvieron muertes muchísimo más memorables que ella. Y finalmente el Trono de Hierro me ha gustado que sea destruido, ya que pues este objeto representaba la codicia, la maldad y la muerte. Pero aquí me surge una duda, y es ¿por qué Drogon es el que destruye el trono? ¿Acaso nos intentan meter como una metáfora que el trono era lo que provocó la muerte de Daenerys y por eso Drogon lo destruyó? ¿Y si es así, en qué momento alguien le dice a Drogon que ese trono era lo que provocó la muerte de su madre? Porque en ningún momento en toda la serie Daenerys le ha dicho al dragón Mira hijo mío, yo daría la vida por este trono. Si algún día me ves muerta por ahí, la culpa es de este trono, ¿de acuerdo? Pese a todo esto, me ha gustado que al final veamos a todos los personajes, incluso a aquellos que hacía tiempo que ya no veíamos, pues al menos verlos a todos y saber cómo han acabado. Y ahora pasemos a las incoherencias. 
Antes ya he comentado algunas como la del final del Rey de la Noche, así que pasemos a la siguiente. Las ballestas gigantes antidragones que en el episodio 4 habían matado a un dragón con tres flechazos, en el episodio 5 toda la flota de Euron y las murallas de desembarco tenían estas ballestas, y ni una le dio a Drogon. Además que la compañía dorada, la flota de Euron, etc., no duraron nada contra un simple dragón, mientras que, como ya he dicho, en el episodio 4 mataron a uno fácilmente. Después, ¿por qué Drogon no mata a Jon cuando ve el cadáver de Daenerys? Y después de eso, ¿a dónde se lo lleva? Pero hay más, y es que si solo estaban en la sala Jon, Daenerys y Drogon, y este se lleva el cadáver, ¿cómo puede ser que los demás sepan que Jon fue el asesino? ¿Acaso lo confesó? Y después de eso, ¿por qué Gusano Gris o los Dothrakis no matan a Jon después de enterarse de que han matado a su reina, si estos le eran súper leales? Y finalmente, ¿por qué Tyrion dirige la reunión en la que están todos los señores de Poniente, si él era el prisionero? Para algunos puede que esto sea un poco rebuscado, pero es que hay incoherencias brutales, y aparte de eso estamos hablando de Juego de Tronos, una serie que tenía un guión perfecto que cuidaba hasta el más mínimo detalle en todas sus temporadas, y ahora en la última la cagan. A pesar de todo, han habido cosas que han hecho bien, como el final de Arya, el final de Ser Davos y algunos otros, pero el problema es que el número de cosas que han hecho mal supera al de las poquitas cosas que han hecho bien. En definitiva, esta temporada no me ha gustado y ha sido una completa decepción, ya que ha estado por debajo de lo que podría haber sido, y de lo que estábamos acostumbrados con esos finales tan épicos en las anteriores temporadas. Y sé que habrá gente que le haya gustado esta temporada, y obviamente respeto la opinión de cada uno, pero en fin, esta ha sido mi opinión sobre el final de Juego de Tronos. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así dadle un like, suscribiros si no lo estáis y dejadme en los comentarios vuestra opinión sobre este final o esta temporada en general sobre Juego de Tronos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!